നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുമ്പോ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ ഒരു മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ മുതൽ രാക്കോഴി കൂവും വരെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് പെഗ്ഗാണ് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ഈ അൻപത്തി എട്ടാം വയസ്സിലും ഈ കൊച്ചുളുപ്പാങ്കാലത്ത് തന്നെ കയ്യില് മൂന്നാമത്തെ ലാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോ സീനിയർ ഡയറക്ടർ ചന്ദ്രൻ നായർക്ക് ഘനഗംഭീരമായിട്ട് എന്നോട് എന്ത് പറയാനുണ്ട് അല്ലെ യെസ് കിഷൻ ഭട്ട യെസ് അതെ ഇന്നലത്തെ സംഭവത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ കിഷൻ ഭട്ടയെ തോൽപ്പിച്ചു എന്നൊരു തോന്നലും വിശ്വാസം ഒക്കെ കാണി രവിക്ക് പക്ഷെ അത്ര കണക്കാക്കണ്ട ഹി ക്യാൻ ബി ടു വെനമസ് സോ സോ സൂക്ഷിക്കണം മേലിൻ രവി ഉപദ്രവിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഭട്ടയുടെ പരിപാടി അതെങ്ങനെ അറിയാം അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി ചന്ദ്രട്ടന് വിക്ടർ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു പഴയ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ പേരില് അല്ലേ അതിന് വിക്ടർ ഇവിടെ വിക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രട്ടാ കമോൺ ചന്ദ്രട്ടാ എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു വിക്ടർ ലുക്ക് രവി ദേ വാണ്ട് എ കോംപ്രമൈസ് ഹോങ്കോങ്ങിലും ബാങ്കോക്കിലും പിന്നെ ഗോവയിലുള്ള നമ്മുടെ റിസോർട്ട്സ് അതവർക്ക് ലീസിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ പോർട്ടില് പട്ടയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ള അത്യാവശ്യം ഇട കൊടുക്കണം ഇടമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചരക്കിറക്കണം എക്സ്പെഷ്യലി ഇടമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ സ്മഗ്ലിംഗ് ഇവിടെ പാടില്ലാത്ത എന്തും ഇറക്കുമതി ചെയ്യണം ഭട്ടയ്ക്ക് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡ്രഗ്സ് എന്റെ പേരും സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ച് ാറുന്ന പണത്തിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞ് വില വിരിച്ചാൽ വീഴുന്ന ഇരയല്ല രവി മാമനെന്ന് മറ്റാര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെങ്കിലും അറിയണം മനസ്സിലാക്കണം ഇതാ മാണിക്കലാലൻ രാജൻ ട്രേഡേഴ്സിന് സ്വാമിനാഥൻ സാർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഒരു ചെക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഫോർ ഫൈവ് ലാക്സ് തിറംസ് ഇതിപ്പോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് മുഴുവൻ പണവും സെറ്റിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അമ്മൂനെ കോടതി കയറ്റാൻ അവരുടെ പരിപാടി അറിയാലോ വെറുതെ പേരിനാണെങ്കിലും സ്വാമിനാഥൻ സാറിന്റെ ഓരോ ബിസിനസ്സിലും പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് അമ്മൂ മാഡം ഓക്കെ അറിയാം പക്ഷേ ഈ പണത്തിന്റെ മുക്കാലും സാർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് തീർത്തു എന്നല്ലേ മുമ്പ് ചന്ദ്രേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അക്കൗണ്ട്സ് വരെ ചെയ്തിട്ട് അതെ തീർത്തതാണ് ഇനി ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബാലൻസ് കാണും ഇനിയിപ്പോ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാനായിട്ട് പക്ഷെ ഒപ്പിട്ട ചെക്കും ഒറിജിനൽ റെസീപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും മണിക്കലാലിന്റെ ഫയലിൽ തന്നെയാണ് വി ഹാവ് ഓൺലി ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ്സ് മേക്ക് മൈ ചെക്ക് ഫോർ 50000 ഇൻ ദി നെയിം ഓഫ് മണിക്കലാലൻ ടു യെസ് സർ അല്ല പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അതിരി വിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നരുത് യെസ് പറഞ്ഞോളൂ ഇതുപോലെ സ്വാമിനാഥൻ ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ മുഴുവൻ ബാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തന്നെയാണ് ഒരു വീട് പുറപ്പാട് വാട്ട് യു മീൻ അല്ല ഇതുവരെ തീർത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് പണമായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇത് നാളെ ഇനിയും വരും ഏതൊക്കെയോ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പലർക്കും ഇതുപോലെ ചെക്കുകൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വാമിനാഥൻ സാർ അതൊക്കെ രവി തന്നെ ചുമക്കാന്ന് വെച്ചാല് ചന്ദ്രേട്ടൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ചന്ദ്രേട്ടനാണെങ്കിൽ എല്ലാം തകർന്ന് നിലമ്പത്ത് നിൽക്കുന്ന കാലം അതായത് പോലും ചെക്ക് വെറും ട്വന്റി തൗസൻഡ് ദിറാംസ് ബാങ്കിൽ പണമടയ്ക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചന്ദ്രേട്ടന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ മറ്റൊരു നിർവാഹം ഇല്ലാതെ സ്വാമിനാഥൻ സാറിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് ഇരുപതിന് പകരം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊടുത്ത് പരാതിയില്ലാന്ന് എഴുതി വാങ്ങിയിട്ടാ സാറ് ചന്ദ്രേട്ടനെ ജയിലിൽ നടക്കുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏറിയാൽ ഒരു പത്ത് വർഷം അത്രേ ഉള്ളൂ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല രവി പക്ഷെ ഇവിടെ ഐ എം കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് യു ഓൺലി ദാ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഒടക്കിനാണ് രവി പോകുന്നതെങ്കിൽ ബെറ്റർ ബി കെയർഫുൾ മണിക്കലാൽ ഈ രാജനൊക്കെ വെറും ബിനാബികള രവി പുറകിലുള്ളത് കിഷം പട്ടയാ ഹീ ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് രവി അഞ്ചു ലക്ഷം തീർക്കേണ്ട അടുത്ത് അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ ചെക്കും കൊണ്ട് അതിസാഹസത്തിനെ രവി പോകുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ പ്ലീസ് രവി മാമൻ സംരക്ഷിച്ച് സംരക്ഷിച്ച ഒടുവിൽ പാവം അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ദുബായ് ജയിലിനകത്തായി പോയി എന്നൊരു പേരുദോഷം വരാൻ പാടില്ല രവിക്ക് പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ യൂസഫ് ചന്ദ്രേട്ടന്റെ പഴയ മുഖം മനസ്സിലുണ്ടോ നിനക്ക് നീയും ഞാനും ചന്ദ്രട്ടനൊക്കെ തമ്മിൽ ആദ്യം കാണുന്ന കാലത്തെ മുഖം അന്നത്തെ പഴയ ചൂത് കളിക്കാരന്റെ മുഖം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ മുഖത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടു സീ ദാറ്റ് എന്തോ അറിയില്ല ആ നമുക്ക് അമ്മൂനെ കൂടെ വിളിക്കണം മോണ്ട് പേ കം
അതിങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഈ കട്ട് റോഡ്സിന്റെ പിടിയിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോ ഒരിക്കലിതാ ഇതുപോലെ കൂടെ വന്നിട്ട് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ ഭഗവാൻ ഏ കോൺ അയ്യേ നാ രവി സാഹേബ് എത്ര കാലമായി ഭായി കണ്ടിട്ട് ആവുന്നാ യൂസഫ് അരെ എ ചോക്രി കോൺ ഹേ രവി സാഹേബ് അയ്യ ബേട്ടി ജരാ ഹാത്ത് പകടണ മേര പകടോണാ കമോൺ അതെ മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അടി തെറ്റിയാൽ മാറുവാടിയും വീഴുന്നു ബിൽക്കുൽ ടീക്ക് പണ്ട് പലിശക്കടം എഴുതി തള്ളാം പകരം ഭാര്യയെ ഒരു രാത്രി കൂട്ടിന് വിടാമെന്ന് നിർദ്ദോഷമായെന്ന് ചോദിച്ചു പോയതിനെ ചെകടടച്ച ഒരൊറ്റ പൊത്തു പൊത്തിയതാ ഒരു പട്ടാണി ടാപ്പ് ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ട് ജീവിയുടെ രണ്ട് പീസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ഹലോ രവിജി നല്ല പറ്റിയ ടീമാ അയ്യോടി വന്ന കാലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുവാണോ ഇരുന്നോട്ടെ യൂസഫ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഇരി ഇരി കൊച്ചേ ആ ദേ കേട്ട കൊച്ചേ ഇപ്പൊ കയറി അങ്ങ് ഭയങ്കര കോടീശ്വരനായി പോയാലുണ്ടല്ലോ ഈ കൈയുടെ മൂടി വിടുന്ന എന്റെ ഒരു വായ്പയും വാങ്ങിച്ചോണ്ടാ ചരക്കെടുക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റിലത്തെ പോക്ക് ഇറാനിലോട്ട് എന്നാ സാറേ ശരിയല്ലയോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നേ ഏ രവി സാറിന് എന്നതാ ഒഴിക്കണ്ടേ ലാർജ് അമ്മൂസ്നല്ലയോ പേര് രണ്ടായാലും ഒത്തതാ മോളെ ആ അമ്മൂസ് ഒന്ന് ഒഴിക്കട്ടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ശകേലം ഭയങ്കര മുറ്റ് ഡാൻസിന്റെ ടീം ആയി കൊച്ച് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അങ്ങ് പൊക്കിയാലോ അല്ല അടുത്ത ആഴ്ച അജ്മാലിൽ നമ്മുടെ വകയൊരു പാർട്ടി വെക്കുന്നുണ്ടേ ബെല്ലി ഡാൻസ് ആഫ്രിക്കൻ ഡാൻസ് കൂട്ടത്തിൽ അമ്മൂസും കൂടെ ചുമ്മാ കയറി ഒന്ന് അരച്ച് കലക്കട്ടെ രവി സാറേ കുച്ചിപ്പൊടീസോ റിക്കാർഡ് ഡാൻസോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നാട്ടിൽ എറിപ്പായിരിക്കും അല്ലല്ലോ രാജി മനസ്സായകനാ രാജൻ ഓണം തിരക്കുണ്ട് നില്ലെന്നേ ഒറ്റ മിനിറ്റ് മോള് രാജൻ ജേക്കബ് മറ്റത്തിൽ എം കോ മറ്റത്തിൽ രാജ ചായ എന്ന് പറയും മോക്ക് ഈ ദുബായിൽ എന്നാ കോപ്പ് വേണേലും ശരി ചുമ്മാ ഇച്ചാലെ സെൽ നമ്പർ ഒന്ന് കറക്കിയാൽ മതി പെർഫ്യൂംസ് വേണോ സെൽ ഫോൺസ് വേണോ ഗോൾഡ് സൂക്കി പോണോ രാജൻ തന്നെ പേപ്പേഴ്സ് കൊണ്ടുവാ കേറി സെൽഫിഷ് ആവില്ലേ സാറേ ഞാനൊന്ന് എടുത്തോട്ടെ കീപ് മൈ കാർഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് മോളുടെ അച്ഛൻ ഒപ്പിട്ട ചെക്കിന്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് ഇത് ഒപ്പ് ഇത് എമൗണ്ട് ഫൈവ് ലാക്സ് ദറാംസ് ആ കേട്ടോ മോളെ ബിസിനസ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര വലിച്ചിലായത് കൊണ്ടാ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലുണ്ടല്ലോ കേസിനും വലക്കിലൊന്നും നിൽക്കാതെ മോള് മോളുടെ യഥം പോലെ ഉള്ളതുള്ളതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്ദിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ രാജ്യെന്നാ ചോദ്യമാ രവി സാറേ ദേ മുന്നിലെടുത്ത് തുറന്ന് വെച്ചേക്കോ അല്ലയോ കാണാൻ മേലായോ അപ്പോ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ പേമെന്റ് ചെക്കോ ക്യാഷോ അതോ മോൾ നേരിട്ട് രാജൻ യെസ് ഒരു നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം പല തവണകളായിട്ട് തിരിച്ചടച്ചു എന്നുള്ള റെസീപ്റ്റും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് സോമനാഥ് സാറിന്റെ അക്കൗണ്ട്സിൽ യെസ് പിന്നെ എങ്ങനെ വെറും അമ്പതിനായിരം അഞ്ച് ലക്ഷം കൂടെ തന്നെ കണക്കില്ല ചിലപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് അങ്ങനെ ആരെ സാറേ അമ്പതിനായിരം അഞ്ചു ലക്ഷം ആയിരുന്നിരിക്കും കേട്ടോ ലജി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ചത്ത് പോയാലും മാന്തി എടുത്ത് കോടതി കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടുകേറ്റി നിർത്തി പറയിക്കട്ടെ എത്ര തന്നു എത്ര തന്നില്ല എന്ന് എന്നാ അതെ ദേ എവിടെ തന്റെ ഒപ്പിട്ട ചെക്ക ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ആരാന്ന് വെച്ചാ മര്യാദയ്ക്കുള്ള കാശെടുത്തി മേശപ്പുറത്തോട്ട് ഇട്ടില്ലായിരുന്നുണ്ടല്ലോ വിവരം അറിയും കൊച്ചകത്ത് കിടക്കും ഉണ്ടേം വെള്ളവും തിന്നും എന്നെ അത് കാണണോ രവി സാറിന് ഇതെന്റെ ചെക്കാണ് അൻപതിനായിരത്തിന് ഒറിജിനൽ ഓക്കെ അമ്പതിനായിരത്തിന് ചെക്ക് പിന്നെ ബാക്കിയോ ബാക്കി ഞാനൊരു കത്ത് തരും പോയി കളക്ട് ചെയ്താ മതി കത്തോ ഡോ ദേ ഒരു മാതിരി ആളാ കത്ത് നിന്റെ അപ്പൻ കന്നോട് വേറെ ചാക്കോടെ പേർക്ക് എന്താ വേണോ നിനക്ക് നായെ എടുക്കണേ ചെക്ക് അന്നെങ്കിൽ പോകരുത് ചുട്ടുകളയുന്നു ഞാൻ കാശില്ലെങ്കിൽ വേണ്ടടാ ഇതാ ഇവനോട് പറഞ്ഞി ഇപ്പൊ നിന്റെ കൂടെ പൊറുക്കുന്നത് പോലെ നാളെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് മാറി മാറി പൊറുക്കാൻ പറയണ ഇവളോട് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് എഴുതി തള്ളിത്തരാൻ ഞാൻ സകല കടവും അടുക്കരുത് 
അവന്റെ മറ്റടുത്ത രാജനെക്കോ അവന്റെ പെർഫ്യൂംസ് അവന്റെ സെൽഫോൺ അവന്റെ അപ്പന്റെ ഗോൾഡ് സൂക്ക് ഒരു ഒറ്റ ചവിട്ടിന് നിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങ് തീർത്തു കളഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ദേ അച്ഛയുടെ കിടക്കപ്പായവരെ നീ തിരയെഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കഴുട്ട് പന്നിയെ പോലും കിട്ടില്ല എനിക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയാൻ ചോദിക്കണം 